আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেলাই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিচার শুরু ঢাকার শ্রম আদালতে অভিযোগ গঠন তাপপ্রবাহ ও যানজটে নাকাল রাজধানীর জনজীবন চলতি মাসের মাঝামাঝিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসার পূর্বাভাস খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে জমজমাট প্রচার উন্নয়ন কাজে ধীর গতিতে ভোগান্তি নিয়ে প্রার্থীদের বাগযুদ্ধ পরিবেশ রক্ষায় সবার সহযোগিতায় দূষণ কমানোর আহ্বান প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ব্যবহার বন্ধে জনসচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ এবং খেরসনের শহর রক্ষা বাঁধ উড়িয়ে দেয়া নিয়ে ইউক্রেন রাশিয়া পাল্টাপাল্টি অভিযোগ পুরো অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়েছে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে পরাগ আজিমের কাছে যাচ্ছি তিনি শ্রম আদালত প্রাঙ্গনে আছেন পরাক ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও বিচার শুরু নিয়ে আপনার কাছে কি তথ্য রয়েছে আমাদের জানাবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ সানির সানির এই যে মামলাটি এটি শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ গ্রামীণের চারজনের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল দু সালের নয় সেপ্টেম্বর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিচালক আরিফুজ্জামান বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে মূলত মামলার বাদীর অভিযোগ ছিল যে এই প্রতিষ্ঠানে গ্রামীণ টেলিকমে গ্রামীণ গ্রামীণে যারা কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করছিলেন তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি যদিও স্থায়ী করার কথা বলা হয়েছিল এমন অভিযোগ আনা হয়েছে তারপরে যে গণছুটি দেওয়া হয়েছিল সেই ছুটি নগদায়ন না করা সহ বেশ কিছু অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল এবং এই মামলা করার পর ডক্টর ইউনুস সহ অন্য আসামিরা হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগেও গিয়েছিলেন এবং আপিল বিভাগ গত মে মাসে তাদের রায়ে বলেছিলেন যে শ্রম আদালতে এই মামলা চলতে কোনো বাধা নেই সেই মোতাবেক আজকে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আজকে নির্ধারিত শুনানির দিনে হাজির ছিলেন আদালতের কার্ড পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এবং ডক্টর ইউনুস ছাড়াও আরও ছিলেন গ্রামীণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল ইসলাম পরিচালক প্রজাহান বেগম সহ আরও একজন তারা দাঁড়িয়ে মামলার শুনানির সময় শুনানি শুনছিলেন তবে কোনো কথা বলেননি ডক্টর ইউনুস বা অন্য কোনো আসামি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিচালক আরিফুজ্জামান তিনি তার পক্ষে সংক্ষিপ্ত যুক্তি তুলে ধরে বলেন যে তিনি মামলায় যে অভিযোগগুলো ডক্টর ইউনুস সহ অন্যদের বিরুদ্ধে করেছেন সেটি আইন অনুযায়ী করা হয়েছে তবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের যিনি প্রধান আইনজীবী তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন তিনি আদালতে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি একটি বিষয় পরাগ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা নিয়ে নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের পর এবার হোয়াইট হাউস থেকেও ভিসা নীতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কৌশলগত যোগাযোগ বিভাগের সমন্বয়ক জন কির্বি বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে দেয়া ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠির উদ্ধৃতিতে ওঠা প্রশ্নের জবাব দেন জন কির্বি we've been consistent on the need for bangladesh to hold free and fair elections uh, and to demonstrate that commitment the state department as you know recently announced uh, a 3c visa policy that will restrict visa issuances to individuals who undermine bangladesh's elections 
এমনিতেই যানজটে অনেকটা নাকাল জনজীবন এর সাথে খাড়ার ঘা হিসেবে রাজধানীবাসীর জীবনে চেপে বসেছে তীব্র তাপদাহ পাবলিক পরিবহনের ওপর যাদের নির্ভরতা ভোগান্তির চরম পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা খেটে খাওয়া মানুষদের আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে আরও পাঁচ থেকে ছয় দিন চলবে এমন তাপদাহ মাসু শাকিলের রিপোর্ট চৈত্রের শুরু থেকেই খরতাপের মুখে দেশ বৃষ্টির দেখা নেই ফলে বেড়েই চলছে তাপপ্রবাহের পরিধি ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় পারদ যন্ত্রের হিসেবে তাপমাত্রা যাই থাকুক বাস্তবে তা অনুভূত হচ্ছে অনেক বেশি বিশেষ করে রাজধানীর পাবলিক পরিবহনে নিয়মিত যাত্রী যারা তাদের অবস্থা দুর্বিষহ দুই ঘন্টা করে থাকে বাসায় ওকে অবস্থা এখন তো যা কাজ এসে আইছিলাম আগার গায়ে হ্যাঁ এখন গরমে তো এই তো বোঝেন আপনারও তো ঘাম বাইরে ইতেছে আমারও তো বাইরে ইতেছে বাবা এই বয়সে অসহনীয় কারেন্ট থাকে না রাতের বেলায় কয়েকবারে কারেন্ট চলে যায় ঘুম হয় না দিনের বেলায় গরমের কারণে এখানে বয়ে থাকেন যে না উপরের তাপ রাস্তার তাপ গাড়ি ঘোড়ার তাপ মনে হয় এই জায়গায় ভাতপাক করতেছে আর আমাদের ভেতর সিদ্ধ সিদ্ধ হয়ে গেছে গরমে খুবই অতিষ্ঠ থাকা যাচ্ছে না অনেক পরিমাণ গরম পড়তেছে লোকাল বাস তো আরও জাম বেশি তীব্র গরমে মহাকালী মোড়ের পাশে ওয়াশার পাম্পের পানি পেয়ে শ্রমজীবী মানুষের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই অনেকেই সেরে নিচ্ছেন গোসলও তবে সবচেয়ে কষ্টে আছেন শ্রমিকরা এই তীব্র তাপকে উপেক্ষা করেই কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের কষ্টের জন্য তো বয়ে রয়েছি খেপ আইতে আছে মারি না গরমে ঠেঙ্গে বল থাকে না প্যাডেল করতে পারি না আগে কাম করতাম হাজার বারোশো মানে কাম করি চারশো পাঁচশো পাঁচশো টাকা কাম করলে ছেলের লোক তো নিয়ে যায় যান বাড়ায় জায়গা সারাদিন যে কাজ করি অর্ধেক কাজ করি আইতে পারি না খুবই কষ্ট হয় গরমের কারণে মানে মরি দেওয়ার ভালো আর কি অবস্থা সীমাহীন ভোগান্তি মোটর বাইকারদেরও যে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা নিয়ে বাইক চালানোটা রোডে অনেক টাফ এবং কি মনে করেন আপনার যে পরিশ্রম মাঝে মধ্যে আমরা তো রাইড শেয়ার করি আমাদের আর কি অনেক কষ্ট হয়ে যায় গরমে তো অস্থিরতা বাইকের জন্য খুবই একটা মানে কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার জুনের মাঝামাঝি সময়ে তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বৃষ্টি না পড়া পর্যন্ত গরম পুরোপুরি কমার কোনো সম্ভাবনা নেই মাসরুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা উন্নয়ন কাজে ধীরগতির কারণে সৃষ্ট ভোগান্তি নিয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দুই মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বাক যুদ্ধ শুরু হয়েছে দীর্ঘদিনীয় নগরীর জলাবদ্ধতা বেদখল হওয়া খাল উদ্ধারে ব্যর্থতা এবং আধুনিক খুলনা গড়তে ব্যর্থতার জন্য আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকে তীব্র সমালোচনা করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু তবে মধুর সমালোচনার জবাবে আব্দুল খালেক বলেছেন উন্নয়ন একদিন হয় না সময় লাগে বিস্তারিত ড্যানিয়েল সুজিত বোসের রিপোর্টে গত দু বছর ধরে খুলনা সিটি সড়ক ও সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে নির্বাচনের আগে সেইসব প্রকল্পের ধীরগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন আব্দুল খালেক ওই সুদ নেওয়ার জন্য धीर्गतर खालेक दुष्लें कारो कारो खाम खेली के उन्नयन कर्मकांडे समन्वय आनते आगामी परिकल्पना कथा जान आब्दुल खालेक और मधु दाबी करें सूष्ट भोट हम विजयी हुए के सी सी सब अनियम दूर নির্বাচন কমিশন সরকারকে সরকার যদি চায় যে ভোট সুষ্ঠু হবে তাহলে ভোট সুষ্ঠু হবে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সুষ্ঠু নির্বাচন করা কখনো সম্ভব উনিশশো চুরানব্বই সালের পর কেসিসি নির্বাচনে জামানত হারিয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই খুলনা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে মহাসড়কের ওপর কর্মসূচি নিয়ে সকাল দশটা থেকে এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় স্থানীয়রা বলছে চৌদ্দগ্রামের বর্তমান এমপি সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক মুজিব গ্রুপ এবং তার বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে 
এই ঘটনায় চৌদ্দগ্রাম বাজার এলাকায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ ছিল পরে তা স্বাভাবিক হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধরা দুদেশের আমদানি রপ্তানিকারক ট্রাক চালক ও শ্রমিকদের আড়াই ঘন্টা বৈঠকের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে এর মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক হয়েছে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আঠারো হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন সাত আমদানিকারক সহকর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে দিনাজপুরে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে রোববার সকাল থেকে পণ্য পরিবহন বন্ধ রেখেছিলেন ভারতীয় ট্রাক চালকরা এতে হিলি বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হয় বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়ে ভারতীয় ট্রাক চালক ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ভালোভাবে থাকা খাওয়া এবং নিরাপদে চলাচল সহ বৈঠকে আট দফা দাবি পেশ করা হয় পরিবেশ রক্ষায় সবার সহযোগিতায় দূষণ কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নটরডিম কলেজে আয়োজিত আলোচনায় প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর ব্যবহার বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয় উষ্ণায়ন কমাতে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেন বক্তারা আলিম আল রাজির রিপোর্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা গড়ে তুলতে উনিশশো সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে নটরডেম নেচারাল স্টাডি ক্লাব এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা ধরিত্রীকে রক্ষায় সবাই একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় আমার যতটুকু করার সেটুকু আমি করি আমার পরিবারকে আমি সম্পৃক্ত করি আমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে আমরা ডাকি একসঙ্গে কাজ করি এইভাবেই আমরা আমাদের সেই দায়িত্বগুলি আমরা পালন করতে পারব জিও বৈচিত্র রক্ষায় প্লাস্টিক পণ্য বর্জনের পাশাপাশি বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু আমরা এই প্লাস্টিককে যদি এখনই বর্জন করতে না পারি প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে না পারি তাহলে দু সালের মধ্যে কিন্তু সমুদ্রে নদীতে প্লাস্টিক ভাসবে মাছ আর থাকবে না অন্য কোনো প্রাণীও থাকবে না সব কিছু মিলিয়ে প্লাস্টিক শুধু মানুষের ক্ষতি করছে না প্রাণীদেরও ক্ষতি করছে এবং এই প্লাস্টিককে রুখতে হলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে পাশাপাশি গাছের কিন্তু একটা বিশাল অবদান আছে গাছ কিন্তু লাগানোর ব্যাপারটা কিন্তু সবাই সবাই যদি এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের এই উষ্ণতা যে উষ্ণতা আজকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি সেটাকে কিন্তু আমরা মিনিমাইজ করতে পারব কিন্তু এই গাছটাকে ভালো রাখতে হলে কিন্তু আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে আমার আমরা কিন্তু একটা কথা সবসময় বলি যে সরকার 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 সব সরকার করে দিতে পারবে না কিন্তু সরকার পক্ষে সব করা সম্ভব না যখন আমরা এগিয়ে না আসব যারা তরুণ যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা যদি এগিয়ে না আসে তাহলে কিন্তু কখনোই আমরা একটা এই যে কাজটি পরিবেশ প্রকৃতিকে ভালো রাখার কাজটি কিন্তু এগিয়ে নিতে পারবো না পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সবার সহযোগিতার আহ্বান জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে না থাকবে এই মন্ত্রণালয়ের সুনাম জীবনেও হবে না তাই আমরা চাই সবাই সুস্থ হয়ে মাসতে হবে এই একই পথ ধরে চলতে হবে এবং যেদিন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সুনাম মানুষের মুখে থাকবে বোঝা যাবে সকল কৃতিত্ব হল এই দেশে সর্বসাধারণে অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয় আয়োজনের সহযোগী প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই আলিমুল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে খেরসনের নোভা ককবকা শহর রক্ষাবাদ উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছে ইউক্রেন তবে খেরসনের মস্কোপন্থী মেয়র এই অভিযোগ অস্বীকার করে এই ঘটনার জন্য ইউক্রেনের গোলাবর্ষণকে দায়ী করছেন নোভা ককবকা শহরটি খেরসনে অবস্থিত শহরটি রক্ষায় এই বাঁধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রায় আটানব্বই ফুট প্রশস্ত এবং তিন দশমিক দুই কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধটি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে কফুক্কা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অংশ হিসেবে দিনিপ্র নদীর ওপর নির্মাণ করা হয় ইউক্রেন সেনাবাহিনী বলছে বাতটির ধ্বংসের মাত্রা পানির গতি এবং কতটুকু প্লাবিত হতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনা এড়াতে আশপাশের জনগণকে নিরাপদে থাকার অনুরোধ জানিয়েছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ সোভিয়েত যুগের এই বাতটি ধ্বংস হয়ে থাকলে পুরো অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিতে পারে পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরি বৈঠকে ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি 
সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন প্রতিপাদ্যে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করেছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এ উপলক্ষে দ্য আগা খান একাডেমিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রাণ প্রকৃতি রক্ষায় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর অঙ্গীকার করেছে শিক্ষার্থীরা শুধু উন্নয়নের নামে শতবর্ষী বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা সহ প্রাণ প্রকৃতি রক্ষায় প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন রোকসান আমিনের রিপোর্ট প্রাণ প্রকৃতি নিয়ে কাজ করা প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারা দেশে গঠিত প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বসুন্ধরার দি আগা খান একাডেমির শিক্ষার্থীদের কুইজ প্রতিযোগিতা সহ সচেতনতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন আগা খান একাডেমির জুনিয়র স্কুল শাখায় আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে সচেতনতার পাশাপাশি প্রকৃতি রক্ষায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে শপথ নেয় শিক্ষার্থীরা আমাদের পরিবেশ আমাদের বাংলাদেশ যারা <laughs> বৃক্ষরোপণ করেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সহ আগা খান একাডেমির ঢাকা প্রধান And these kids are going to be an important part of the next 50 years. So they have to take these ideas very seriously and do a better job than my generation in protecting the environment. What does that mean? Pushing everybody to think about the earth as something to save. I believe that our children are very good at the beginning of the day. And they are very good at the beginning of the day. তো ওরা যেন নিজের জেলাটাকে চিনে এবং নিজের জেলাটার প্রতি যে তাদের একটা কর্তব্য আছে প্রকৃতিকে রক্ষার ব্যাপারে সেটাও তারা পরিপূর্ণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের উদ্যোগে গত মে মাস থেকে সারা দেশের চৌষট্টি জেলায় বৃক্ষরোপণ অভিযান চালিয়ে আসছে ফাউন্ডেশন বৃষ্টি হচ্ছে না আমাদের গাছের অভাব আমাদের জলাশয়গুলো কুলুষিত হয়ে যাচ্ছে পলিশনে গাছ যদি আমরা লাগাতে পারি তাহলে কিন্তু এই উষ্ণতাকে আমরা কমাতে পারব আমাদের কিন্তু উন্নয়ন দরকার কিন্তু উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের কিন্তু পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন করতে হবে একটি গাছ কিন্তু মানে কেটে ফেললেই হবে না কিন্তু চিন্তা করতে হবে এটা আর তো কত বছর লেগেছে এই গাছটা এত বড় হতে এই যে নানা জায়গায় গাছের নিধন হচ্ছে উন্নয়নের নামে এটাকে বন্ধ করতে হবে এবং এটা কিন্তু যদি বন্ধ না করি তাহলে কি এই উষ্ণতা বলি আমাদের পরিবেশ বলি সব কিছু কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ফিরত আসতে পারবো না এই প্লাস্টিক যে কি ধরনের ধ্বংস নিয়ে আসছে এটা কিন্তু আমাদের বোঝাতে হবে এবং এই প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার জন্য যত পদক্ষেপ আছে আমি বলবো যে আইনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এটাকে বন্ধ করতে হবে সেটা কিন্তু সরকারিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমনা মানুষদের নিয়ে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দু সালে পাঁচ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ইন্ডিক্যাফে গ্লোবাল সিল্ট সিটি সংবাদ আসন্ন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও চোদ্দ দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী এ এইচ এম খারুজ্জামান লিটন নগরীর দুই নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন এ সময় তিনি রাজশাহীর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নৌকায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান গণসংযোগে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল রাজশাহী মহানগর ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস প্রামাণিক দেবু সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন এবারে নিটল টাটা কৃষি সংবাদ
ঈদুল আজহা উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের বেশ কয়েকটি উপজেলার খামারে বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু মোটা তাজা কার্যক্রম চলছে তবে এই ক্ষেত্রে লালন পালনে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করছেন খামারিরা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সবাই মিলে করিপন বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিপাদ্যে সারা দেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কক্সবাজারে পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাইমুম সরোয়ার কমল এমপি মহিলা সংসদ সদস্য কানিজ ফাতেমা মোস্তাক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফোরকান আহমেদ সহ অন্যরা খুলনায় নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস নগরীর রেলওয়ে স্টেশন থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাটে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের র্যালি এবং আলোচনা সভা হয়েছে বাগেরহাট পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদ হাসান সহ অন্যান্যরা পরিবেশ বান্ধব আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে র্যালি আলোচনা সভা বৃক্ষরোপণ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশীয় ফুল ফল ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয় চাঁদপুরে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে শোভাযাত্রা আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী হয়েছে ভোলায় র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ তোতামিয়া নীলফামারীতে র্যালি আলোচনা সভা এবং শিশুদের রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছে শেরপুরেও পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে নরসিংদীতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে উদ্বোধন করেন নরসিংদি জেলা প্রশাসক আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান রংপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আলোচনা সভা এবং র্যালি হয়েছে আলোচনা সভায় প্লাস্টিকের মাধ্যমে মানবদেহ পানি বায়ু দূষণের ভয়াবহতা জলজ প্রাণী ও কৃষির ক্ষতি তুলে ধরা হয় সিরাজগঞ্জে পরিবেশ দিবসের একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ এম মনসুর আলী অডিটোরিয়ামে এসে শেষ হয় পরে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় লক্ষ্মীপুর গাজীপুর ময়মনসিংহ কুড়িগ্রাম ফেনী নরসিংদি নাটোর চাঁপাই নবাবগঞ্জ সহ সারা দেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর